suena bien. Estamos acá festejando los 50 años del rock, muy coherentes en cuanto al rock se refiere, porque hoy sí tenemos, digo tenemos, me refiero a mí, una resaca bastante potente. Culpa de River, me di cuenta ayer que era de River, que justo salimos campeón de América. Pero bueno, vamos a lo nuestro, sí. vamos con los 50 años del rock, con un logo de Dancing Wood, ¿cómo andas? Todo bien, ¿no? Seguimos celebrando los 50 años del rock, ahora con Claudio Corno. Que está en placer con ¿Cómo 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 ¿Todo bien? Muy bien. Esto se trata de elegir una canción de estos 50 años de ahora, cuando quieras, y explicar por qué simplemente. Tenés que elegir una canción de estos 50 años de rock que estamos cumpliendo y explicarnos por qué. Bueno, se me hace un poquito difícil porque tengo varias en la cabeza y, y, y por otro lado no soy muy rock nacionalero por el instrumento que me, que me toca ejecutar. Uh -huh. Pero este, una de las canciones que desde chico me flasheó es un tema que interpretaba León Gieco eh, llamado El Blues del Plomo o de los plomos, que en sí. realidad es de Oveja Negra. Bueno, eh... Podría elegir el tema eh, de los gatos, viento, dile a la lluvia. Nada, siempre flasheé desde chico a mi viejo músico y tocaba con Gieco y con Mercedes Sosa muchos años y siempre me llevó de muy chiquito a, a, a bambalinas. Creo que se llama así, ¿no? O se llama viento, ¿no? Eh, creo que viento, dile a la lluvia. Y, y siempre vi trabajar a los plomos eh, muchísimo más que que los artistas ¿no? son los que primero llegan y los, y los últimos que se van, los que en el bondi de gira duermen en el piso o, o sentados. Totalmente. Y, y es el trabajo pesado. Exactamente. Eh, en este caso esta canción de los gatos me trae recuerdos de la infancia, ya que yo nací en el año 63 y el disco de los gatos sí, salió creo que en el 65, ¿no? 66. Sí, sí, sí estamos protestando los años que nos en el Exactamente. Y, y es una cofradía muy copada. Siempre este, me dejaban con los plomos y, y así quedé bastante bien. Este, ese tema me parece uno de los más, por lo menos para mí, significativo en lo personal y además que me gusta la canción melódicamente. Y me trae muchos olores y cosas de, de, de la infancia. ¿no? Y escuchame, ahí lo escuchabas en disco, vinilo. No, ni lo escuchaba yo, lo escucharía de rebote que lo pasaría en una radio de algún vecino. Muy buena elección, sí, son las 10 y otra vez, entonces sí, sí. buenísimo. Porque es verdad que los plomos se merecen muchas canciones. Pero plomos en realidad somos los cantantes, <risa> plomos de todo. Sí, sí. Yo soy un sol. Mi viejo era mozo de, de, en un club de donde antes llevaban artistas para carnaval, entonces ¿no? eh, al año y medio por ahí me, eh, entré a los camarines de Sandro, a upa de mi vieja obviamente, ¿no? Este, y bueno, seguramente... Sandro, ¿eh? Tremendo. Sandro y con los de fuego, todavía, todavía no era solista, digamos. ¿no? Eh, vamos a hacer Luna Park, que es nuestro tercer Luna Park en estos 15 años, este, presentando un disco diferente a todo lo que veníamos haciendo porque tiene la novedad, por lo menos para nosotros, de que es un disco íntegramente con composiciones propias. Tiene un repertorio tremendo. Sí, que me, me dijo mi mamá que me, yo no me acuerdo del, del incidente, eh, que me dio un beso y dije, pero ¿y qué onda? ¿Viste? Decime, y estaba todo transpirado. ¿viste? <risa> Así que... Ya, el sudor de, de Sandro se impregnó en tu piel de niño, por ahí. Vos sabés que yo creo eso, ¿no? <risa> que ahí te dejó un, un traspaso. Ahí. Sí. ¿Que le salieron bien los temas? Para mí sí. Está como los otros discos, que les salieron <risa> más o menos. Sí, están parejitos. Sí. Sí, sí, bueno. sí. Pues nada, a disfrutarlo en el Luna Park. Gracias. A vos. Bueno, gracias. Sí, por la no, gracias a vos.